హలో వేణు భగవాన్ గారు హాయ్ నాగ్ సో ఫోర్టీన్త్ ఎపిసోడ్ చాలా బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది ఫిఫ్టీన్త్ ఎపిసోడ్ ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్ సో అందులో ముఖ్యంగా మీరు చెప్పినటువంటి లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ వాటి మీద దేనికి ఏది ఇంపార్టెన్స్ అండ్ కోర్ వాల్యూస్ కూడా ఎంత ఇంపార్టెంటో మీరు చెప్పడం జరిగింది ప్రీవియస్ వీడియోలో సో ఈ వీడియోలో ఎక్స్పెక్టింగ్ లీడర్షిప్ సో అది ఏ విధంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా బిలీనియర్ మైండ్ సెట్ కావాల్సినటువంటి లీడర్షిప్ ఎలా ఉండాలి బ్యూటిఫుల్ అండి నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఆర్గనైజేషన్ లీడర్షిప్ మీద లెవెల్ సిక్స్ లీడర్షిప్ అని ఒక బుక్ రాశాను వెరీ గుడ్ అయితే ఇది నేను అత్యంత వేగంగా రాసినటువంటి ఒక పుస్తకం ఇది ఈ పుస్తకం రాసినప్పుడు ఈ పుస్తకం ఫస్ట్లో ఒక వెయ్యి రూపాయలు పడదాం అనుకున్నాను కానీ ఐదు వందలే పెట్టాను ఎందుకంటే నా రెగ్యులర్ రీడర్స్కి ఈ పుస్తకం పెద్దగా ఉపయోగపడదు ఇది ఒక డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్ అంటే ఒక ఎంటర్ప్రినర్స్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళకి కావాలని రాశాను ఇప్పుడు చాలామంది అడుగుతారు సార్ అది అందుకే పుస్తకం వెనకాల ఒక మాట రాశాను అందరూ కొనేసుకోకూడదని కిలో గింజలకి కిలో విత్తనాలకి తేడా తెలిసిన వాళ్ళ కోసం ఈ పుస్తకం రాశాను ఎందుకంటే అదర్వైజ్ పుస్తకం సైజ్ చూసి ఇది ఐదు వందల అన్నారనుకోండి అది వాళ్ళ కోసం కాదు ద వాల్యూ ఆఫ్ ద సీడ్ మీకు ఒక యాపిల్ చూస్తే ఒక పండు అది తింటే అయిపోతుంది ఆ యాపిల్లో ఎన్ని విత్తనాలు ఉన్నాయి ఆ విత్తనాలు నాడితే ఎన్ని యాపిల్ చెట్లు వస్తాయి వాటికి ఎన్ని యాపిల్స్ వస్తాయి వాటిలో ఎన్ని విత్తనాలు ఉన్నాయి ఒక యాపిల్ పొటెన్షియల్ ఎంత అంటే ఇన్ఫైనెట్ మనం చెప్పలేము సో అలాగా ఆ బుక్ ఎవరిని ఎగ్నెట్ చేసిందో మొన్న ఎవరో చెప్తున్నారు ఒక ఎంటర్ప్రినర్స్ సమ్మిట్లో ఒక ఎంటర్ప్రినర్ దీని గురించి మాట్లాడేది సో గ్లాడ్ సో ఇలా నేను రాసిన పుస్తకాల్లో నాకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి పుస్తకం బాగా ఆదరణ పొందినటువంటి పుస్తకం ఫైర్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ సీక్రెట్ రోండా బేర్న్ రాసినటువంటి టూ థౌజండ్ సిక్స్ సీక్రెట్ కంటే నాలుగు సంవత్సరాల ముందు రాసినండి అది తెలుగులో సీక్రెట్ బా సో అండ్ దెన్ ఈ లెవెల్ సిక్స్ లీడర్షిప్ నాకు ప్రత్యేకించి a kind of a ka satisfaction ichina atundi endukante level 5 leadership ani chaala man chepparu john c maxwell chepparu alage jim collins chepparu me kallalo kuda telustundi anade so when i introduced that level 6 leadership nenu cheppalanukunna daniki oka vahanam dorikinatte naaku kuda personal ga transformation book anamata okay life lo manna edi drive chestundi fear or courage a fear ekku drive chestu sir kadanni man nirnayalu ganaka fear driven unte ganaka మన సర్వైవల్లో ఎప్పటికీ కూడా భయం మనం వదిలిపోదు అవును కరేజ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనుకున్నారు కరేజ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తెలుసా అండి మన దేవుళ్ళు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దానికి ప్రార్థిస్తాం హనుమంతుని ధైర్యం కోసం ప్రార్థిస్తాం హనుమంతుడికి రాముడు అంటే ప్రేమ ప్రేమ ఎక్కడుందో ధైర్యం అక్కడ ఉంటుంది అందుకని ఆయన హృదయం తీస్తే రాముడే ఉంటాడు అందుకని ఆయనకి ధైర్యం ఎప్పుడైతే ఉందో దాటలేనటువంటి భావసాగరాన్ని దాటి తిరిగి సీతమ్మ దేవుని చూడగలిగి తీసుకురగలుగుతాడు ఆధార్ అంటే మనిషికి కరేజ్ రావాలంటే కనుక రెండు రకాలుగా కరేజ్ వస్తుంది ఎలా అంటారు ద్వేషం వల్ల ప్రేమ వల్ల ఒక ఆత్మాహుతి దళం మరి తన చనిపోతాడంటే దేనివల్ల నిజంగా ప్రేమ వల్ల అయితే వేరే వాళ్ళని చంపగలుగుతారు ఊరుకునే ఎవరో ఒక అన్యాయం చేయని వాళ్ళని సో ఆ కరేజ్ వేరే అండి బట్ ప్రేమతో వచ్చేటటువంటి కరేజ్ కన్స్ట్రక్షన్కి దారితీస్తుంది ద్వేషంతో వచ్చే కరేజ్ డిస్ట్రక్షన్కి దారితీస్తుంది ఫ్యాంటాస్టిక్ మనకి లీడర్షిప్ బుక్ మాట్లాడే ముందు బిజినెస్ లో పెస్టల్ మోడల్ అంటారు పెస్టల్ మోడల్ ఎకనామికల్ సోషల్ టెక్నాలజి టెక్నాలజికల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ లీగల్ ఈ ఆరు కూడా నిరంతరం మారుతూ ఉంటాయి పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ మారుతుంది మారదండి మారుతుంది ఒక గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు మీకు బ్రహ్మాండంగా ఒక కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది ఇంకో గవర్నమెంట్ వచ్చి కాంట్రాక్ట్ రద్దు చేసింది మీరు పెట్టుబడి పెట్టుబడి మీకు రావాల్సిన బాకీలు మీ ఎక్విప్మెంట్ ఎవరు చెప్పుకుంటారు ఒక జీవో తెచ్చింది గవర్నమెంట్ దట్ ఈస్ లీగల్ సో ఎకనామికల్ సిచ్యువేషన్ సడన్గా మీకు రిసెషన్ వచ్చింది మీరు మార్కెట్లో క్యాష్ ఫ్లో తగ్గిపోయింది ఎప్పటికీ క్యాష్ ఫ్లో ఉంటుంది అనుకుని మీరు మీ ప్రొడక్ట్ రేట్ పెంచారు ఇప్పుడు మార్కెట్లో క్యాష్ ఫ్లో లేదు సడన్గా డిస్కౌంట్ ఇస్తానన్నా కొనేవాళ్ళు లేడు ఎకనామికల్ సిచ్యువేషన్ అండ్ సోషల్ సామాజిక పరంగా మార్పులు వచ్చినాయి అనుకోండి మీరు లైఫ్ స్టైల్ ప్రొడక్ట్ తీసారు కానీ సామాజిక పరంగా మార్పులు వచ్చినాయి అనుకోండి కోవిడ్ తర్వాత చాలా సైకలాజికల్ చేంజెస్ వచ్చినాయి చాలా హ్యాబిట్స్ మారినాయి సో దాన్ని బట్టి కూడా సమాజం ఈ వ్యాపారాలు ఉద్యోగాల్లో మార్పు వస్తుంటుంది అలాగే టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ చాలా జాబులు తీసేస్తుంది చాలా జాబులు సృష్టిస్తుంది చాలా మంది జీవితాలను సులభతరం చేస్తుంది వ్యాపారం చేసే పద్ధతులు మార్చేస్తుంది అవును సో ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇందాక మాట్లాడుకున్న నాలుగు జరుగుతున్నాయని ఏజింగ్ డిజిటలైజేషన్ డీ గ్లోబలైజేషన్ అండ్ డీ కార్బోనైజేషన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏంటంటే పొల్యూషన్స్ లెవెల్ తగ్గించడానికి ఎందుకంటే ఈ భూమి మన వాతావరణాన్ని కాపాడకప
దానికి అందరూ కట్టుబడి ఉండాలి అందుకే బిఎస్ సిక్స్ ఇవన్నీ రావడానికి కారణం ప్లస్ ఎవరైనా పొల్యూషన్ చేస్తుంటే వాళ్ళు కార్బన్ డిపోజిట్స్ చేయాలి ఈ డబ్బుల్ని ఎవరైతే పొల్యూషన్ చేయకుండా ఉంటున్నారో వాళ్ళకి గ్రాండ్గా ఇస్తారు అందుకని ఇవాళ మనం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీకి అన్నింటి ఎందుకు వెళ్తున్నామంటే సబ్సిడీ రావడానికి కారణం మనకు బికాస్ దట్ గ్రాండ్స్ విల్ కమ్ సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఒక మీరు చేసే ప్రొడక్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్గా ఉందంటే దానికి అబ్జెక్షన్ రావచ్చు మళ్ళీ తిరిగి ఖర్చు కూడా పెరగచ్చు అవును అండ్ దెన్ ఈ ఆరు మోడల్స్ మనం చూస్తే వ్యాపారంలో ఆరు మోడల్స్ చూసుకుని ఎప్పటికప్పుడు అడాప్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అండి బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు సార్ నిజంగా ఈ సిక్స్ కనుక లేదు అని అంటే అడాప్షన్ కనుక ఒక్కొక్క ఆంటర్ప్రీనర్ వర్క్ కానివ్వండి లేదంటే లీడర్కి కానివ్వండి లేదు అని అంటే కంప్లీట్ కొలాప్స్ అవుతుంది ఇందులో పొలిటికల్ దానికైనా సరే ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ ఎప్పుడైతే ఏదైతే ఏ సమయంలో ఏది ఎలా జరుగుతుందో దాన్ని తీసుకోవటం చేత అంటే తీసుకోవటం అనేది తెలియాలి దాని మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి అండ్ ఎకానమీ మీద కంపల్సరీ నాలెడ్జ్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది టెక్నాలజీ పరంగా అప్గ్రేడ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఎన్విరాన్మెంటల్గా చేంజెస్ చూడాల్సిన అవసరం అండి ఎందుకంటే ఏ సీజన్ బట్టి ఏది ఏ విధంగా ఎలా మౌల్డ్ అవుతుంది ఎవరికీ తెలియదు బట్ ఆ నాలెడ్జ్ కూడా అడాప్ట్ చేసుకుంటేనే ఒక విజన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ లీగల్గా కూడా తెలియాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది అండ్ ఫైనల్ ఇస్ సోషల్ అది అవసరం అదే బతికిస్తుంది సిస్టంలో కావాల్సినటువంటి బెస్ట్ క్వాలిటీ చూడండి సోషల్ ట్రెండ్స్ అంటారు వాళ్ళు చూడండి థియేటర్లోకి వెళ్ళడం కంటే ఓటీటీ బికైమ్ ఏ న్యూ ప్లాట్ఫామ్ ఎంత గొప్ప సబ్జెక్ట్ సార్ అదే సో ప్రతి ఒక్కరి లోపల ముగ్గురు ఉంటారండి రాముడు ఉంటాడు రావణుడు ఉంటాడు కుంభకర్ణుడు ఉంటాడు రామా ఈజ్ హైలీ స్కిల్డ్ ఎప్పుడు అలర్ట్గా ఉంటాడు తన యొక్క అమ్ముల పదిలో అన్ని రకాల ఆయుధాలు ఉంటాయి రావణ ఆయన కూడా రాముడి కంటే ఎక్కువ స్కిల్డ్ రాముడికి ఒక విలు విద్య వచ్చు రావణుడికి చాలా విద్యలు వచ్చు రావణుడు పండితుడు కానీ ఒకటే ప్రాబ్లం ఉండే రావణుడితో ప్రిన్సిపల్స్ లేవు ఆయనకి డిఫరెన్స్ తెలియదు తన వైఫ్ కి వేరే వైఫ్ కి ఇంద్రియ సుఖాలకి లోబడిపోవడం ఏంటంటే ప్లెజర్ సెంటెడ్ అయిపోయాయి అదర్వైజ్ పర్సనల్లీ ఈజ్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ అండ్ కుంభకర్ణ ఏంటంటే ఆరు నెలలు పడుకుంటాడు ఆరు నెలలు లేసి తింటాడు అలాగా వ్యాపారం బాగానే ఉంది కదా అని పడుకున్నారు అనుకోండి ఇంకోటి పడుకుంటుంది అంతే వ్యాపారం కూడా అప్పుడు నిద్ర లేసిన లాభం లేదు సో అందుకే మనుషులు దేవతలు రాక్షసులు అంటారు చూడండి పూర్వం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క షేప్ ఉండేది మన పురాణాల్లో చూస్తే అవును ఇప్పుడు ఆ షేప్ లేదు గుణాలను బట్టే మనిషి దేవత రాక్షసులు అన్నది నిర్ణయించబడుతుంది మనకి దేవతలు ఎవరంటే నీది నీదే నాది కూడా నీదే మనుషులు ఎవరంటే నీది నీదే నాది నాదే రాక్షసులు ఎవరంటే నాది నాదే నీది కూడా నాది అందుకని ఎంటర్ప్రినర్స్ అన్నవాడు సర్వీస్ తిరిగి ఒక ప్రయోజనం చేకూరిస్తే దెన్ దే విల్ గ్రో యాజ్ ఎ గ్రేట్ లీడర్ సో నేను ఈ పుస్తకంలో రాసినటువంటిది ఎదిగారా మీరు జీవితంలో పెరిగారా ఎదిగారా చాలా మంది ఆస్తుల్లో పెరిగారు పదవుల్లో పెరిగారు శరీరాల్లో పెరిగారు కానీ పరిణతిలో ఎదిగారా క్వశ్చన్ మార్క్ పరిణతిలో లేనిటువంటి వారు ఎవరు కూడా పెరగడం తప్పులేదు ఎదిగి పెరగండి పెరిగి ఎదగకుండా ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళకే ప్రమాదం వాళ్ళ వాళ్ళ సమాజానికి ప్రమాదం వేళ అడ్డదిడ్డంగా డబ్బులు సంపాదించేశారనుకోండి తొండ ముదురు ఊసరి వేళ అయినట్టుగా వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వచ్చేస్తున్నారు ఎస్ వాళ్ళు బిజినెస్ పొలిటీషియన్ అవ్వడం అంటే అతను కాంప్రమైజ్ అయిపోతానో లేదండి ఎందుకంటే ఏదైనా తేడా వస్తే ముందు బిజినెస్ ముఖ్యమా అతనికి ఈ యొక్క ప్రజాసేవ ముఖ్యమా బిజినెస్ ఇంపార్టెంట్ ఈజీగా పార్టీ మారిపోతారు ఎస్ బికాస్ దాన్ని ప్రొడక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చారనుకోండి ఇంకా సర్వీస్ ఎక్కడ ఉంది అవును సో పెరిగిన వాళ్ళందరూ ఎదిగేమనుకుంటారు సో పరిణతిలో ఎదిగినటువంటి వాళ్ళే నిజమైన నాయకులు లైఫ్ జర్నీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ గ్రో సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి సెకండ్ నో సెల్ఫ్ అసలు ఏంటో తెలుసుకుని పొటెన్షియల్ తెలుసుకో అప్పుడు నో అదర్స్ అప్పుడు ఇతరుల గురించి తెలుసుకో దెన్ గ్రో అదర్స్ అప్పుడు ఇతరులు కూడా గ్రో అవ్వడానికి సహాయం చేయి దట్ ఈస్ అ జర్నీ ఆఫ్ అ లీడర్ ఎస్ సో నా లెవెల్ సిక్స్ లీడర్షిప్ అంటే మనం తెలుసుకునే ముందు జాన్ సి మ్యాక్స్వెల్ గారు చెప్పినటువంటి ఫైవ్ లెవెల్స్ తెలుసుకుందాం ఓకే నెంబర్ వన్ ఏంటంటే మనిషికి గౌరవం ఎలా వస్తుందో తెలుసండి లీడర్ అంటే ఎవరు మీకు కొంతమంది ఫాలో అవ్వాలి కదా అవును ఎవరిని ఫాలో అవుతారు పదవిని బట్టి ఫాలో అవుతారు ఫస్ట్ లెవెల్ పదవిని బట్టి ఫాలో అవ్వడం అంటే దట్ ఇస్ ద లీస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అత్యంత తక్కువ నాయకత్వం ఏదన్నా ఉందంటే మిమ్మల్ని బట్టి ఫాలో అవ్వడం కాదు మీ పదవిని బట్టి ఫాలో అవ్వడం అవును గౌరవం దేనివల్ల వస్తుందంటే పదవిని వ్యక్తిని బట్టి కాదు పదవిని బట్టి చూడండి ఒక కరప్టెడ్ ఉన్నారు ఒక ఆఫీసరు కానీ కింద అయినా సాల్యూట్ కొట్టాల్సిందే కదా అవునండి ఎందుకంటే పదవిని బట్టి గౌరవం
ఏమండి అంటారు ఎందుకు పదవికి డిజిగ్నేషన్ కి అది లీస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ సెకండ్ లెవెల్ ఏంటంటే ప్రవర్తనను బట్టి గౌరవం దీన్నే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటారు బిహేవియర్ బాగా డెవలప్ అయిపోయింది ఇవేళ ఎవరు తెలియని కూడా తెలియదు గుణాలు కనపడవు కదండి ఎలా తెలుస్తాయండి వాల్యూస్ అంటారు నీది నీకు తెలిస్తే వేరే వాళ్ళే నీకు తెలుస్తాయి సో అందుకే వైట్ కాలర్ క్రైమ్స్ అంతా ఎంత బాగా మాట్లాడాడండి మోసం చేసాడు ఎందుకంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్ అయిపోయింది అవును ఆస్కార్ అవార్డులు అసలు నటులు ఎంత అండి వీళ్ళ ముందు సో అది డిఫరెన్స్ తెలియదు చాలా మంది ప్రేమలో పడేది అంతా దాన్ని చూసే కదా అవును మూడవ లెవెల్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టి గౌరవం చూడండి ఒక భర్త ఉన్నాడు పదవి డిజిగ్నేషన్ మెయిల్ డామినేషన్ ప్రవర్తన కూడా సరిగ్గా లేదు బాగా సంపాదిస్తున్నాడు భర్త వాళ్ళు గిఫ్ట్లు ఇస్తాడు వడ్డాను కొనిస్తాడు కార్లు కొన్నాడు ఇల్లు కొన్నాడు ఇవన్నీ కొట్టుకుపోతాయి సంపాదిస్తున్నాడు కదా ఏంటి అవును అలాగే ఆర్గనైజేషన్ లో రిజల్ట్స్ వేస్తున్నాడు అనుకోండి అతని మిగతా అన్ని కొట్టుకుపోతాయి కదండి క్రికెట్ లో కూడా చూడండి అతనికి రఫ్ బిహేవియర్ ఉన్న పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళు గేమ్ చేంజర్స్ వాళ్ళు భరించేస్తారు ట్రూ గేమ్ చేంజర్స్ ని భరించేస్తారు వాళ్ళు ఏం చేసినా కొట్టుకుపోతారు బట్ వాళ్ళకి థ్రెట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే వాళ్ళ నాయకులను తయారు చేయలేరు వాళ్ళే పని చేయాలి ఇప్పటికి లెవెల్ ఫోర్ ఏంటంటే నువ్వెంత గొప్ప నాయకుడు అయ్యేవాడిని కాదు ఎంతమందిని నాయకులుగా తయారు చేసావు సో లెవెల్ ఫోర్ ఏంటంటే నువ్వు ఎంతమందిని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళావు లీడర్స్ ట్రూ లీడర్స్ విల్ క్రియేట్ లీడర్స్ అండ్ బికమ్ లీడర్స్ టు ద లీడర్స్ బా నాయకులు నాయకులను తయారు చేసి నాయకులకు నాయకులు అవుతారు అనుచరులు నాయకులు అనుకునే అనుచరులు అనుచరుల్ని తయారు చేసి అనుచరులకి అనుచరులు అయిపోతారు అండ్ ఫాలోయర్స్ క్రియేట్ ఫాలోయర్స్ అండ్ అల్టిమేట్లీ బికమ్ ఫాలోయర్ టు ద ఫాలోయర్స్ ఒకరు ఉన్నారు అనుకోండి ఒక హీరో ఉన్నారు ఫ్యాన్స్ని తయారు చేశారు ఇప్పుడు ఒక ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి సినిమాలు అలాగే చేసి నచ్చట్లేదు కొత్తగా చేద్దాం ప్రయోగం ఫ్యాన్స్కి నచ్చదు సినిమా హిట్ అవ్వదు వద్దులే ఎందుకు వచ్చింది మనం వాళ్ళు నచ్చినవి చేద్దాం అనుకుని ఇప్పుడు ఎవరెవరిని ఫాలో అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఒక ఒక బాబా ఉన్నాడు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు దర్శనం 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 అన్నారు ఓ పద్ధతిగా ఇలా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆయనకు నచ్చట్లేదు ఒకటే గమ్మున వేసుకోవడం దట్ ఇప్పుడు కొంచెం ఆయన పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంది జీన్ ప్యాంట్ వేసుకోవాలని ఉంది డాన్స్ చేయాలని ఉంది ఒప్పుకుంటారు భక్తులు ఒప్పుకోరు ఇప్పుడు నేను పొద్దున్న నాకు దర్శనం లేదు కుదరదు అన్న అనుకోండి యాక్సెప్టెన్స్ ఉండదండి డైజెస్ట్ చేసుకోలేదు రెవెన్యూ కూడా తగ్గిపోద్ది ఇప్పుడు ఎవరి చేతిలోకి ఎవరు వెళ్ళిపోతారు అనుచరుల్ని తయారు చేసుకున్న వాడు ఎవరైనా అనుచరుడుగా మారడం తథ్యం సహచరులను తయారు చేసుకున్న వాడు ఎవరైనా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోవడం కూడా తథ్యం కదండి హౌ గ్రేట్ అండి అందుకని లెవెల్ ఫోర్ లీడర్షిప్ ఏంటంటే నేను కలాం గారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కలాం గారు ఆయన పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక డ్రైవర్ టెన్త్ క్లాస్ చదువుకున్నాడు ఆయన ఆయనతో మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతుంటే ఆయన ఎందుకు నువ్వు ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ చేయకూడదు అని ఎంకరేజ్ చేసి రాయించారు తర్వాత ఆయన పీజీ కూడా చేశాడు కలాం గారు చనిపోయే టైంకి ఆయన మూడు పీజీలు చేసి పిహెచ్డీ చేసి తమిళనాడులో ఒక యూనివర్సిటీలో హయ్యెస్ట్ క్వాలిఫైడ్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాడు జస్ట్ బికాస్ కలాం గారితో చేసిన ప్రయాణం వల్ల వచ్చిన ఆలోచనల మార్పు వల్ల హీ హాస్ గాన్ టు సచ్ లెవెల్ అంటే మన రేడార్లో ఎవరన్నా ఉంటే మన వైఫై జోన్లోకి వస్తే దే షుడ్ గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ దట్ ఇస్ లెవెల్ ఫోర్ లెవెల్ ఫైవ్ లీడర్షిప్ ఏంటంటే నువ్వు ఏ రంగం ఎంచుకున్నావో దాంట్లో మాస్టర్ కా పర్సనల్లీ హంబల్ గ్రౌండెడ్ ఉండు సింపుల్గా ఉండు ప్రొఫెషనల్లీ మొనార్క్ తగ్గేదేలే తగ్గేదేలే బట్ వ్యక్తిగతంగా అమ్మా సింపుల్ ఎక్కడా ప్రైడ్ తీసుకోవద్దు ప్రొఫెషనల్లీ బి మాస్టర్ ప్రతి లీడర్కి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఉండవి పినాకిల్ మీరు ఏదైనా గొప్ప గొప్ప లీడర్స్ నుంచి ఉండే వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ అంటే ఏంటో తెలుసా ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ అంటే దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఆర్డినరీ దే ఆర్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ఎక్కువ సాధారణంగా ఉంటారు అందుకే వాళ్ళు అసాధారణ మనుషులు అయ్యారు సో సింప్లిసిటీ మామూలుగా ఉన్నప్పుడు కాదండి ఒక మాస్టర్ అయ్యాక సింప్లిసిటీ అందంగా ఉంటుంది అవును అందుకని మనం ఏ సిటీలో బతుకుతామో తెలియదు కానీ సింప్లిసిటీలో అతంటి సిటీలో బతకాలి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ వల్ల ఒక్క మౌనం తప్ప మొత్తం బ్లాంక్ అయిపోయిందండి లెవెల్ సిక్స్ లీడర్షిప్ ఏంటో తెలుసా అండి నెక్స్ట్ దిజల్ లాస్ట్ అండ్ పినాకిల్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అంటే మన పదవిని బట్టి గౌరవం ప్రవర్తనను బట్టి పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి అండ్ ఇతరులను అభివృద్ధి చేయడం అండ్ ఐదవది శిఖరాగ్రం అంటే మనం ప్రొఫెషన్గా హయ్యెస్ట్ డెసిషన్స్ ఎలా తీసుకుంటారంటే వాళ్ళు ప్రొఫెషన్స్లో ఎక్కడా కలాం గారు మాట అంటారు ఏదన్నా ఒక మిషన్కి డైరెక్టర్గా
సో ప్రొఫెషన్లో ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటారో పర్సనల్గా అంత అంబుల్గా ఉంటారు కానీ ప్రొఫెషన్లో డేషన్స్ మాత్రం ప్రిన్సిపల్ సెంటర్ మీద తీసుకుంటారు బా కలాం గారిని ఏదైనా ఒక మిషన్ డైరెక్టర్గా వేశారనుకోండి ఆయన వస్తే అందరూ కూడా బాస్ వచ్చారని ఒకసారి మీటింగ్ పెడతారు కదా ఆయన మాట చెప్పేవాడు చూడండి నేను మీ బాస్ కాదు ఆయన అనే మిషన్ మనందరి మనకి ఒక మిషన్ ఉంది మిషన్ ఈజ్ అవర్ బాస్ ఈ మిషన్ సక్సెస్ అవ్వడానికి మనం ఎలాంటి వ్యక్తి అవ్వాలో అలాంటి వ్యక్తి అవ్వాలి ఎవరినైనా రిక్రూట్ చేశారనుకోండి మిషన్ మిషన్కి రిక్రూట్ చేయండి ఏదైనా మెటీరియల్ కొనాలనుకోండి మెటీరియల్ కొనండి ఎవరైనా ఎక్స్ట్రా పని చేయాలనుకోండి ఎక్స్ట్రా పని చేయండి ఎవరైనా ఈ మిషన్ సక్సెస్కి అవసరం లేదనుకోండి వెళ్ళిపోవచ్చు సో డెసిషన్ దేన్ని బట్టి తీసుకోవాలి మిషన్ సక్సెస్ మిషన్ సక్సెస్ అంటే ఎవరు బాస్ ఇక్కడ నేను కాదు మిషన్ ఈజ్ ద బాస్ అల్టిమేట్ డెసిషన్ మిషన్ అంటే ప్రొఫెషన్లో ఎంత డెసిషన్ అలా ఉంటే ఆయన అన్ని మిషన్ సక్సెస్ చేస్తుంటాను బట్ పర్సనల్లీ ఇట్స్ వెరీ హంబుల్ క్యూలో నుంచి బోన్ చేసే వ్యక్తి ఆయన కొలీగ్ నేను రోజు లేట్ అయిపోతుంది మా పిల్లల్ని సర్కస్ తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాను అను అంటే తప్పకుండా వెళ్ళమన్నాడు కానీ పల్లెలో లేనం అయిపోయాడు కానీ మళ్ళీ లేట్ అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చి సారీ అని చెప్తుంటే వాళ్ళందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే సో సారీ నేను ఇవాళ కూడా రాలేకపోయాను పనిలో మర్చిపోయి లేదు లేదు కళామంకులు వచ్చి తీసుకెళ్ళారు మమ్మల్ని బా పర్సనల్లీ దే ఆర్ వెరీ లవింగ్ పీపుల్ ప్రొఫెషనల్లీ వాట్ ఈ గ్రేట్ క్వాలిటీ లుక్స్ లైక్ రూత్ లెస్ బట్ మిషన్ ఈజ్ ద బాస్ ఎస్ దే ఆర్ సడన్ టు దట్ కాస్ ఈ మధ్యన కూడా మనకి సినిమా వచ్చింది కదండి నంబి ఎఫెక్ట్ అది కూడా అంతే మిషన్ ఈజ్ ద బాస్ బట్ అల్టిమేట్గా వాళ్ళ మీద ఎందుకు సినిమా వచ్చింది ప్రిన్సిపల్ సెంటర్ ఎస్ సో లెవెల్ సిక్స్ లీడర్షిప్ ఏంటంటే పర్పస్ సెంటర్ మీకు దాంట్లో నా పుస్తకంలో హీరో డాక్టర్ దేవిశెట్టి ఎనీ రీజన్ ఎందుకంటే ఆయన నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో బిర్లా హార్ట్ ఫౌండేషన్లో పనిచేసేవారు పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు చూస్తే ఎయిటీ పర్సెంట్కి బైపాస్ అవసరం అయ్యేది వాళ్ళకి రాస్తే చాలామంది వెనక్కి వచ్చేవారు కాదు ఎందుకంటే అప్పుడు లక్షన్నర అయ్యి ఇది ఖర్చు పొలం అమ్మడానికి అంత అందరూ ఉన్న పొలం ఉన్న వాళ్ళు కాదు ఇన్సూరెన్స్ లేవు వైద్యం ఉండి కూడా ఇరవై లక్షల మంది చనిపోయేవారట సో ఈయన దాన్ని బాధపడి ఏం చేయాలి అని ఆలోచించి ఆయన రెండు వేల ఒకటిలోనో రెండులోనో నారాయణ హృదయాలయ పెట్టి ఫస్ట్ టైం కాస్ట్ని తగ్గించాడు జియో ఎలా ఫోన్లు తగ్గించిందో అలా కాస్ట్ని తగ్గించి నైంటీ థౌజండ్కి స్టెంట్ వేసి తీసుకొచ్చాడు కాస్ట్ని డ్రాస్టికలీ తగ్గించాడు టెక్నాలజీతో ఇన్నోవేట్ చేశాడు ఎక్సలెంట్ డాక్టర్స్ని పెట్టాడు స్టాఫ్ని పెట్టాడు ఎందుకంటే కాస్ట్ డ్రివెన్ తక్కువ ఖర్చుకి ప్రపంచ స్థాయి వైద్యం ఇవ్వాలి బైపాస్ కూడా తక్కువ చేయడం వల్ల మెడికల్ టూరిజం ఆయన నుంచే స్టార్ట్ అయింది సో ఆయన బెడ్స్ మూవ్ అవ్వడానికి కార్లు అసెంబ్లీ చేసినప్పుడు మూవ్ అయినట్టుగా పెట్టుకున్నాడట అట్లా కొన్ని పద్ధతుల వల్ల ఎక్కువ సర్జరీ చేయడం వల్ల డాక్టర్స్ కూడా ఎక్కువ అమౌంట్ వచ్చేది సో ఆయన కూడా రిచ్గానే బతుకుతాడు కొన్ని హాస్పిటల్స్ స్పెండ్ ఎక్స్పాండ్ చేయగలిగాడు ఆయనకి పద్మశ్రీయో పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్స్ కూడా వచ్చింది బట్ ఆయన హీరో అవ్వడానికి కారణం కాస్ట్ డ్రివెన్ ఈజ్ ఎ గేమ్ చేంజర్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఎస్ హౌ గ్రేట్ అండి అలాగే రఘురామ్ రాజన్ గారు ఇవాళ మన బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ కొంతన్నా మెరుగుపడడానికి కారణం ఆయనకి లెటర్స్ వచ్చాడు సీనియర్ సిటిజన్సి మీరు ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు మీరు తగ్గించి కొద్దీ మాకు రావాల్సిన పెంచిన తగ్గిపోతుంది ఇది రఘురామ్ రాజన్ గారి క్వాలిటీస్ మీ క్వాలిటీస్కి కొంచెం ఆ సిమిలారిటీస్ ఎక్కడో కనిపిస్తాయండి మీకు ఎవరన్నా మేబీ ఆ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు లేదు తెలియదు కానీ ఆన్ స్క్రీన్ చెప్తున్నాను నేను మీకు సో మనకి కరుణ దేశం అంటే ప్రేమ ఉన్న ఎవరికన్నా సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి చాలామంది ఉన్నారు అలా దే ఆర్ ఆల్ నేషనల్ బిల్డర్స్ సో రఘురామ్ రాజన్ గారికి వస్తుంటే ఆ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఆయన ఏం చేయలేడు కదా బాధ అనిపించేది కానీ ఎందుకు తగ్గించాల్సి వస్తుంది బ్యాంక్స్ నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల ఈ యొక్క బాకీలు వాళ్ళు చాలా వేల వేల కోట్లు తిరిగి రాకపోవడం వల్ల అవి నిరర్థక ఆస్తుల కింద ప్రకటించడం వల్ల ఫస్ట్ టైం బ్యాంక్స్ని అకౌంట్స్ అడిగినటువంటి వ్యక్తి ఆయన మీరు ఎవరెవరికి లోన్కి ఇస్తున్నారు ఎందుకు ఇస్తున్నారు అప్పుడే ఈ స్కామ్లు అన్నీ బయటపడ్డి కదండి సామాన్యుడికి లోన్ ఇవ్వమంటే చెప్పులు అరిగిపోవాలి వంద రకాలు అడుగుతారు అవును అప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి అకౌంటబిలిటీ తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఆయన గ్రేట్ కదండి దే ఆర్ మై హీరో అలా కలాం గారు ఒకసారి నిమ్స్ హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్ ఉన్న పిల్లలకి క్లాంప్స్ వేస్తారు కదండి అప్పుడు చాలా బరువు ఉన్నాడు చూశాడు చూసి ఆయన మా స్పేస్లో తక్కువ బరువుతో చేసి ఉంటాయి కదా దాంతో ఎందుకు చేయకూడదని ఒక రీసెర్చ్ పెట్టారు ఇద్దరు కలిసి రీసెర్చ్ పెట్టి దానికి తయారు చేశారు అంటే ఒక హ్యూమానిటీ
లెవెల్ సిక్స్ మీరే సార్ మనం మీరు కూడా ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు చేస్తున్నారు దీనివల్ల అన్ని యాంగిల్స్ ఉండాలి సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష అన్నీ ఉండాలి బట్ ద పర్పస్ ఈజ్ ద హీరో కాజ్ ఈజ్ ద హీరో అవును ఇంటెన్షన్ మంచిదే ఉండాలి కాజ్ ఈజ్ ద హీరో ముందుకు ఏది తీసుకెళ్తుంది మీ ఆర్గనైజేషన్ ని కాజ్ తీసుకెళ్తుంది వాట్ ఈస్ మై లెవెల్ సిక్స్ లీడర్షిప్ ఇస్ ఫెంటాస్టిక్ అని ఇది చూసిన తర్వాత చాలా మంది కింద కామెంట్ బాక్స్లో అయినా సరే లేదా పర్సనల్గా అయినా సరే ఈ బుక్ కావాలని అడిగేటు ఉంటే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో వాళ్ళందరికీ అవైలబిలిటీలా ఉండేలా పెట్టుకోవాలని కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ విషయంలో లీడర్ డెసిషన్ విషయంలో ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాలు నేను చూసారా అబ్దుల్ కలాం గారిని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొచ్చి మరీ చెప్పారు మీరు అంబుల్గా ఉన్నప్పుడు అంబుల్గా ఉండాలి రూత్లెస్గా ఉండాల్సిన టైంలో రూత్ రూత్లెస్గా ఉండాలి అల్టిమేట్ మెషిన్ బాగుండాలి మెషిన్ కోసం ఏదైనా సరే త్రూ అండి అవునండి వ్యక్తి కోసము వ్యక్తిగత అవసరాల కోసము ఏం ఎప్పుడు చంపకూడదండి ట్రూ థ్యాంక్ యూ నాక్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వేణు భగవాన్ గారు ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అయితే చాలామంది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ విలీన్ యర్ మైండ్ సెట్ ఒక్కొక్క లెవెల్ ఒక్కొక్కలా ఉంది సో ఆన్లైన్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుందని అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే నాకే డైరెక్ట్ మెసేజ్లు పెట్టినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు జస్ట్ నాకు అఫీషియల్ వన్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది సో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి ఎవరైతే మెసేజ్లు పెట్టున్నారో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కొంచెం ఫాలో చేస్తే పాతది అకౌంట్ ఎలా క్లోజ్ అయింది కొత్తదానైనా కొంచెం ఫాలో చేసి నేను చేసేటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ వేణు భగవాన్ గారి తోటి ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కలకపోతే మెసేజ్ అన్నా పెట్టండి దానికి వాట్సాప్ అన్నా చేయండి ఈ రెండు కుదరకపోతే ఎన్రోల్ చేసుకోవాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు మిస్టర్ నాగ అఫీషియల్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మెసేజ్ పెట్టిన వేణు భగవాన్ గారి టీమ్కి అయితే నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సో చాలా మంది అడుగుతున్నారండి ఎప్పుడు క్లాస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు ఇప్పుడు సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ ఎవరిబడి ఈజ్ అన్ ఫెస్టివల్ మోడ్ సో ఎయిటీన్త్ ఈజ్ కన్వీనియంట్ టు మీ సో అక్కడ నుంచి చేస్తానండి బికాస్ వీ వాంటెడ్ టు హెల్ప్ యాజ్ మెనీ పీపుల్ యాజ్ పాసిబుల్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు సీ ద ఇయర్ గ్రోత్ అండ్ రిజల్ట్ ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ వెల్ ఇన్ ఇయర్ మైండ్ సెట్లో వాళ్ళు కూడా ఎయిటీన్త్ అంటే మీకు పాసిబిలిటీ ఉన్న డేస్ అనమాట ఎస్ అండి ఓకే ఓకే సో సెకండ్ బ్యాచ్ ఈ ఇయర్లో సో ఈ పరంపర ఇయర్ బై ఇయర్స్ కొనసాగాలని అందులో అప్డేట్స్ అండ్ బిలీన్ ఇయర్స్ కూడా చాలా మంది యాడ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను సో సెకండ్ బ్యాచ్కి ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ప్రాసెస్ సో స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనపడుతుంది సో యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దెమ్ అండ్ రిజిస్టర్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ వేణు భగవాన్ గారు సో ఎయిటీన్త్ క్లాస్ చాలా మంది ఎన్రోల్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు అండ్ పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ కూడా చాలా మంది అడుగుతూ ఉన్నారు పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ కానివ్వండి లేదంటే బిజినెస్లో ఉండేటువంటి కొన్ని ఎక్కడెక్కడైతే మైనస్లు ఉంటాయో ఏ కేస్ స్టడీలో అయితే మైనస్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయో లేదంటే బిజినెస్ గ్రోత్ కానివ్వండి బిజినెస్ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి లేదంటే ఎంప్లాయ్ మైండ్ సెట్ కానివ్వండి సో అటువంటి వాళ్ళకి మీ నీడ్ చాలా ఉందని చెప్పేసి చాలా మంది అడుగుతూ ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళు కూడా మీ దగ్గర నుంచి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించవచ్చా ఐఎమ్ కమిటెడ్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ కమిటెడ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఎక్కడ పంచులు మాత్రం అవ్వట్లేదు సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వేణు భగవాన్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియో పై మీ అభిప్రాయం కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా ఎయిటీన్త్ జనవరి సెకండ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీన్ యర్ మైండ్ సెట్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో కనుక మీరు మీ మైండ్ సెట్ కానివ్వండి ఆర్గనైజేషన్ మైండ్ సెట్ కానివ్వండి మీ మెషిన్ కానివ్వండి వాటిల్లో ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ కావాలి అని అనుకున్నా కూడా ఖచ్చితంగా ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీన్ ఇయర్ మైండ్ సెట్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్లో మీరు సక్సెస్ఫుల్గా పాల్గొనాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ చేయొచ్చు కాల్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దానితో పాటు ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలు కానివ్వండి లేదా పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ లేదా బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ వాటికి సంబంధించింది కానివ్వండి మీరు వేణు భగవాన్ గారితో మాట్లాడాలి అనుకుంటే వన్ ఆన్ సెషన్స్ కానివ్వండి పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ కానివ్వండి కావాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కెంట్ కాల్ చేసినా సరే అడగచ్చు సంప్రదింపులు చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఎయిటీన్త్ ప్రోగ్రామ్కి ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి మెసేజ్ అన్న పెట్టండి వాట్సాప్ అన్న చేయండి ఈ రెండు